ഹായ് ഓൾ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡി സി മെഷീൻസിൻ്റെ ഡി സി മോട്ടറിൽ ലോസസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് അപ്പോൾ ഡി സി മോട്ടറിൽ സംഭവിക്കുന്ന ലോസസ് ഏതൊക്കെയാണ് എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ലോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വരുന്ന ലോസസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ലോസസ് ഇൻ എ ഡി സി മോട്ടർ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ കോപ്പർ ലോസസ് അടുത്തത് അയൺ ലോസസ് അടുത്തത് മെക്കാനിക്കൽ ലോസസ് കോപ്പർ ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് അതുപോലെ ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ അത്രയും വരുന്ന ലോസസ് ആണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ടൈമും കൂടി ചേർത്താൽ അത് ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കി പറയും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് അപ്പം ആർമേച്ചർ കോപ്പർ കണ്ടക്ടറിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആണെങ്കിലോ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്ന കോപ്പർ ലോസ് ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കുന്നു ആ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഇൻപുട്ട് പവറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ഇൻപുട്ട് പവർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് ബിക്കോസ് ഇത്രയും ലോസസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിൻ്റെ ലോഡ് സൈഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ കാരണം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ലോസസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് so the input of the input energy uh, to the dc motor is not available at the output side so next iron losses are iron losses nu varnal hysteresis loss und eddy current loss und pinne mechanical losses are frictional losses allengil ingane oru vaadu rotate cheyyunnu undavuna friction losses ee friction nu parayumbo ee parts thammila ee motor inde parts thammilulla friction undavam adu pole റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് തമ്മിലുള്ള ഇതുണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ടാവാം അതാണ് വിൻറ്റേജ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതായത് ഈ റൊട്ടേഷണൽ ലോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെക്കാനിക്കൽ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ മെക്കാനിക്കൽ ലോസസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ സ്പീഡ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്തും കൂടും മെക്കാനിക്കൽ ലോസസും കൂടും അതായത് ഈ റൊട്ടേഷണൽ ലോസസും കൂടും ഇനി ലോസസിൽ നമുക്ക് കോപ്പർ ലോസ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ വൈൻഡിങ്സിനും കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് സോ ദ കോപ്പർ ലോസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വെൻ ദ കറൻറ്റ് ഫ്ലോ വിത്ത് of current flow in them okay so adine thane nammal adim parne pole armature copper loss field copper loss adu pole small drop in brushes un sambhavikka adana brush contact loss adu chela problem thile brush contact brush drop ithreyanu thannittundao angane aanengil nammal adu kudi calculate cheyanam illengil adu edukkanda avashyamilla brush contact loss is generally included in the armature copper loss adum kudi cheyirthittana armature copper loss paraya ini അയൺ ഓർ കോർ ലോസസ് അയൺ ഓർ കോർ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ കോർ ഓഫ് ദ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ ഓഫ് എ ഡി സി മെഷീൻ പറയാം അയൺ ഓർ കോർ ലോസസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ആർമേച്ചർ ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ പോൾ അയൺ ലോസ് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അത് ഹിസ്റ്ററിസ് ലോസും ഉണ്ട് എഡി കറൻറ്റ് ലോസും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് പറഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ലോസ് ഫ്രിക്ഷൻ അറ്റ് ദ ബിയറിങ്സ് ഓഫ് ദ മെഷീൻസ് അത് റൊട്ടേഷണൽ പാർട്സ് തമ്മിൽ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൂടാണ്ട് മൂവിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മെഷീനും എയർ ഇൻസൈഡ് ദ മെഷീൻ കേസിങ്ങും തമ്മിലുള്ള മെഷീൻ കേസിങ് വെച്ചാൽ മെഷീൻ്റെ കവർ അതും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൂവിങ് പാർട്സും ആ എയറും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം വിൻറ്റേജ് ലോസസും ഉണ്ടാവും സോ ഹിസ്റ്റിസ് ലോസ് നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ സോ ആക്ച്വലി ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് കോറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഹിസ്റ്റസിസ് ലോസ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡി മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കോർ ആസ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ
അപ്പോൾ അതാണ് ഹിസ്റ്റർജിസ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ദിസ് ഹിസ്റ്റർജിസ് ലോസ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ് ദ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ കറണ്ട് വാല്യൂ ആണ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷേ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡസ് നോട്ട് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ സെയിം റേറ്റ് പക്ഷേ ഒരു ഗ്രാജുവലായിട്ടാണ് ഫ്ലെക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വെൻ ദ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് റീച്ചസ് ദ സീറോ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി സ്റ്റിൽ ഹാസ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ട് അത് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയാലും ബിയുടെ വാല്യൂ അതായത് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ അത് സീറോ ആകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടി വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ എ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് എച്ച് ആൻഡ് ദ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററായിട്ട് പഠിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കും സോ അതിനാണ് ഹിസ്റ്റിസിസ് കേർവ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹിസ്റ്റിസിസ് ലൂപ്പ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കേർവ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ കാണിക്കാം അതിൻ്റെ ഏരിയ ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ എനർജി റിക്വയർ ടു കംപ്ലീറ്റ് എ ഫുൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ആൻഡ് ഡിമാഗ്നറ്റൈസിങ് അതുപോലെ a area of the loop represent how much energy is lost during this process okay adana parayunnathu the area of the hysteresis loop shows the energy required to complete a full cycle of magnetizing and demagnetizing etra maatra energy loss aayittund allengil etra maatra energy upayogikkendathai vannu appo ivide nokka indana bh curve nu parayna hysteresis loop ഇതിനെ ബി എച്ച് ലൂപ്പ് ബി എച്ച് കേവ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് ബിറ്റ്വീൻ മാനറ്റി ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി ആൻഡ് മാനറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഒരു എച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി യു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡോട്ടർ ലൈൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റിലെത്തി ഈ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റിലെത്തിയ ശേഷം അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എച്ചിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എച്ചിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അല്ലേ അങ്ങനെ എച്ചിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോ ആയി പക്ഷേ ബിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സ്റ്റിൽ ഇത്രയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ആ ഒരു ഹൈറ്റിനാണ് ഇത്രയും വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ടിവിറ്റി അപ്പോൾ എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് എച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അറ്റ് അതേ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് എച്ച് അതേ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബി ബിക്കം സീറോ മാനറ്റി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബിക്കം സീറോ അപ്പം ഈ ഒരു വിത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഇത്രയും വാല്യൂ ആ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് അതിനാണ് കൊയേഴ്സിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മാനറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതാണ് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് സോറി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു കേർവ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെയാണ് വരിക സോ ദിസ് ഈസ് കോൾ ദ ബി എച്ച് കേർവ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഹിസ്റ്റിസിസ് ലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നോക്കൂ ഹിസ്റ്റിസിസ് ലോസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ പി പി എച്ച് എന്ന് ഓർത്തോളാം കേട്ടോ പി ബി അല്ല സോറി പി എച്ച് ആണ് ഹിസ്റ്റിസിസ് ലോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ ഈറ്റ ഇൻ ടു ബി മാക്സിമം റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു വി ബി മാക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു വി ഇതിൽ പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി സോറി പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹിസ്റ്റിസിസ് ലോസ് ആണ് വാട്ടിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ ഈ നമുക്ക് മാഗ്ന മാഗ്നറ്റ
can be varied from 1.5 to 2.5 no orka that is called as tmn's exponent okay and ee oru v nu varna voltage nu alla endana volume of that particular magnetic material and the eddy current losses nu varna namukku ariyam faraday's law nammal padichittunde whenever there is a change in the flux there will be an emf induced in it alle appo adu pole faraday law oru kaaranam undavunnu nanu eddy current loss nammal nokka any change in the environment of a coil of wire will cause a voltage to be induced in the coil regardless of how the magnetic change is produced adu thaniyana nammal parney whenever there is a change in the magnetic flux in linked with the coil avada emf induced avum adu engane engeniyana change vannathu ennonu nokkanda kaaryilla alle so ee motor la nammal endu edu current kuduthu motor inde core rotate edu so ee emf avada induce avunnundu nammal nerthe parnirunnu alle back emf inde kaaryoga parnirunnu ee induced emf kaaranam so there will be some circulating currents to flow this induced emf will cause some circulating current to flow and this circulating current is referred to as eddy current a core la undavuna circulating current aanu so the power loss caused by these currents is known as eddy current loss so motors armature cores use many thin pieces of iron ipo naan oru picture kaanichu tharam ipo idu nokku idil aadim kaanichirikkunna ee oru figure ee figure nu parney nal idu oru solid core aanu left il kaanichirikkunnathu ഈ സോളിഡ് പേസിനകത്ത് നോക്കൂ എഡി കറൻസ് വരുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഇത്രയും വലിയ വലിയ സർക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ അടുത്തത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ പീസ് അയൺ യൂസ് ചെയ്യാതെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് പീ പീസസ് ഓഫ് അയൺ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തേക്കോണം അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എഡി കറൻറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിള് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഡി കറണ്ട് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലാമിനേഷൻസ് ചെയ്യണം ഒറ്റൊരു കോറ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ലാമിനേഷൻസ് നമ്മൾ സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ലാമിനേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് അടുക്കി അടുക്കി വെക്കണം സോ ദ മോട്ടോസ് ആർമേച്ചർ കോഴ്സ് ആ മേ യൂസ് മെനി തിൻ പീസസ് ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലാമിനേഷൻ റാദർ ദാൻ എ സിംഗിൾ പീസ് കാരണം ആ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പീസിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ സോളിഡ് പീസ് ആൻഡ് ദിസ് ഹയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്മോൾ ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും നമുക്ക് അറിയാം സോ ദാറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ എഡി കറൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ എഡി കറൻ ആൻഡ് ഇൻ ടേൺ എഡി കറൻ ലോസസിനെയും കുറയ്ക്കും so the laminations are insulated from each other with a lacquer coating to prevent the eddy current from jumping from one lamination to another appo adile oru laminations ne oru insulation coating koodi kodukkarundu the equation onnu nokkikolu eddy current loss inde equation pe adu hysteresis loss inde equation korchu similar aano nokku ke അവിടെ ഈറ്റ ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെ കെ ഇ ആണ് പിന്നെ ബി മാക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ ബി മാക്സ് റേസ് ടു എൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ബി മാക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻ ടു എഫ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ടി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ബി ഇവിടെ വി വോളിയം തന്നെ ടി ഒരു ന്യൂ ആണ് അല്ലേ ടി ഇസ് ദ മെറ്റീരിയൽ തിക്നസ് അതിങ്ങനെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ലാമിനേഷൻസ് അടുക്കിടയ്ക്ക് വെച്ചതാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും തിക്നസ് ഓർക്കുക and frequency of magnetic reversal per second frequency then flux density ke eddy current constant and p is the eddy current loss f b maximum kare maximum flux density edakku parna appo ee rendu equations important aanu padichukka adutha namukku efficiency of a dc motor nokka സാധാരണ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ പവർ ഇൻപുട്ട് ആണ് പക്ഷെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ പവർ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഈ മോട്ടോറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് ആ പവറിൻ്റെ എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓരോ സമയത്തും പോയിട്ട് ആ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം പവർ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ബേസിസിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇഫ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലോസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ പവർ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഇൻപുട്ട് മൈനസ് ലോസസ് ആണ് അപ്പം ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ലോസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയാണ് അവിടെ കിട്ടുക ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക സോ പവർ ഔട്ട്പുട്ടിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു ഇൻപുട്ട് മൈനസ് ലോസസ് സോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് 
ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പവർ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ മോട്ടോർ ഇൻപുട്ട് മോട്ടോർ ഇൻപുട്ട് അവിടെ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് വി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മോട്ടറിലേക്ക് സോ ഈ കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു സോ ആ മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന മൊത്തം ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ വാട്ടാണ് ഈ വി ഐ വാട്ട് പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മോട്ടർ കറങ്ങുമ്പോൾ ആ കറണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ആർമേച്ചറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു കറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കോപ്പർ ലോസസ് ഉണ്ടാവുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പവർ ഇൻ ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് കെ എം എഫ് ഇൻറ്റു ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഈ മോട്ടോർ ഇൻപുട്ട് കുറഞ്ഞു കോപ്പർ ലോസ് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി മാറിയത് ദ ഡ്രൈവിംഗ് പവർ ഇൻ ആർമേച്ചർ ആയി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അയൺ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസും സംഭവിക്കും ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് മോട്ടോർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പല എഫിഷ്യൻസീസ് നമുക്കിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം അയ കോപ്പർ ലോസസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അയൺ ലോസസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോപ്പർ ലോസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബി സോറി എ മൈനസ് ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ ഇൻപുട്ട് അതിൽ നിന്ന് കോപ്പർ ലോസ് മൈനസ് ചെയ്താലാണ് ബി കിട്ടുക ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പവർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബി കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോപ്പർ ലോസ് കിട്ടും സോ വി ഐ വാട്ട് ഇ മൈനസ് ഇ ബി ഐ എ ബി മൈനസ് ഇ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ അയൺ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഒ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എഫിഷ്യൻസി എ ഈറ്റ സി ഈറ്റ സി എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഓവറോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവറോൾ അവസാനത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അത് സി ആണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഏതാണ് എ ആണ് അപ്പോൾ സി ബൈ എ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്ട് വരുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ അവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബി ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എ ആണ് ഇൻപുട്ട് സോ ബി ബൈ എ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി അടുത്ത മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ സി ബൈ ബി എല്ലാം പവർ ആണ് കേട്ടോ സി അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ബി അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻപുട്ട് പവർ സോ സി ബൈ ബി സോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സി ബി എന്നൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഓവറോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എഫിഷ്യൻസി ഓർത്ത് വയ്ക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോട്ടോസ് നോക്കാം അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോട്ടോസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ